everyone welcome back to my channel my name is ratika gupta and guys topic for today is kinds of payment guys so far i've covered what is the meaning of payment it means i have discussed section 140 of the indian contract act 1872 and yes we have also discussed various essential elements for a valid contract of payment today we are going to discuss different types of payment guys before we move on if you are new to my channel and you have not subscribed yet, yet please subscribe to my channel right now and yes If you enjoy learning with me you understand what I teach please like all my videos and do let me know in the comment section so guys let's get started with kinds of payment but guys before we start with this topic i make you know want to make you very clear that please pay at most attention to all the illustrations which i'll be using in this video because this video mein jo bhi illustrations ke sath main aapko samjhaungi those are the only illustrations which are going to be used back and forth in contract of payment bahut sari already hum discuss kar chuke hain ek aaj shayad se new hogi but that will be very helpful for you ki agar aap usko future mein wahi examples ko use karoge keep on making diagrammatic illustration of all these illustrations which i'll be telling you so it will be very easy for you to understand the entire chapter of bailment beginning with you know different kinds of contract of bailment guys bailment teen tarike ki hoti hai first on the basis of revolt second on the basis of benefit and third on the basis of consent of bailee so we'll be studying three different types of bailment three different kinds of bailment firstly we'll be moving on to bailment on the basis of reward reward is nothing but consideration reward ka matlab hota hai something in return consideration so if i say you know bailment is on the basis of reward it means it is on the basis of consideration ab aapko ye words bahut familiar honge i have already used these two words in my previous videos gratuitous and non gratuitous bailment so depending on whether a contract of bailment is for reward or it is not for reward it is of two types gratuitous and non gratuitous bailment गाइस ग्रैटिशियस बेलमेंट का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट बेलमेंट ग्रैटिशियस का मतलब ही क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट इट मींस एक ऐसी बेलमेंट व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पे कोई भी समथिंग इन रिटर्न कंसीडरेशन नहीं होती उसको हम बोलते हैं ग्रैटिशियस बेलमेंट गाइस ग्रैटिशियस बेलमेंट कैन ईदर बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली वो बेली के बेनिफिट के लिए भी हो सकती है बेलर के बेनिफिट के लिए भी हो सकती है ग्रैटिशियस बेलमेंट अब आपको लगेगा कि जो ग्रैटिशियस बेलमेंट होती है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली इलास्ट्रेशन जो मैंने आज तक यूज करी आपको लगेगा कि मोर ऑफन देन नॉट ग्रैटिशियस बेलमेंट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट बेलमेंट तो इट मोस्ट प्रॉबली बी यू नो बी विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली बट गाइज इट इज ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर सो बिगिनिंग विद एन इलास्ट्रेशन ग्रैटिशियस बेलमेंट इज अ बेलमेंट विच इज नॉट फॉर अ वर्ल्ड जहाँ पे कंसिड्रेशन इज एबसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसी को भी कोई चीज़ दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड केम टू मी उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू टेक योर का फॉर अ डे और सो फॉर एन आउटिंग आई से ठीक है यू आर माई फ्रेंड यू कैन टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेटिशियसली ले जाओ आई वॉन्ट बी चार्जिंग यू एनी रेंट फॉर इट इवन अ सिंगल पेनी इट मीन्स ये जो मैंने ग्रेटिशियस पेलमेंट करी इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली मेरे फ्रेंड के बेनिफिट के लिए था मेरा तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ बट मेरे फ्रेंड का बेनिफिट हुआ ही वॉज अ बेली इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड इट वॉज फॉर हिज बेनिफिट क्योंकि इफ ही वुड हैव गोन टू द मार्केट उसको रेंट पे मिलती और कितने रेंट पे मिलती गॉड नोज तो इट मीन्स इट इज फॉर हिज बेनिफिट कि उसको ग्रेटिशियसली मेरी कार मिल गई फॉर अ डे और सो और जो स्पेसिफिक पर्पज था उसका वो भी अकम्पलिश हो गया सो ग्रेटिशियस बेलमेंट विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली बट दिस ग्रेटिशियस बेलमेंट कैन ऑल्सो बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर ग्रेटिशियस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इसमें लेन देन नहीं होता कंसिड्रेशन नहीं होती सिर्फ ये वन साइडेड यूनिलेटरल होती है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन होती है एक इंसान ने दूसरे इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी गुड्स की पोजेशन सौंप दी तो इट इज इट मीन्स कि वो बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली दोनों के लिए हो सकती है बेली का बेनिफिट कैसे हो तो इलास्ट्रेशन में आपको बता चुकी हूँ बट बेलर का भी बेनिफिट होता है फॉर एग्जाम्पल का इज आई एम लिविंग इन अ विलेज आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ दैट विलेज फॉर अ मंथ और सो मैंने अपने नेबर्स को कहा कि प्लीज कीप दिस काउ और डॉग ऑफ माइन एनी पेट एनिमल विच आई हैव कि प्लीज कीप दिस काउ और डॉग ऑफ माइन फॉर यू नो विद यू फॉर अ मंथ आफ्टर अ मंथ मैं आपसे ये ले जाऊंगी अब कहीं यहाँ पे देखो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर मेरी चीज़ मैं सामने वाले को देती हूँ इट इज़ फॉर माय बेनिफिट क्योंकि अगर मैं अपने विलेज से बाहर जाऊँगी फॉर अ मंथ और फॉर दैट यू नो और फॉर अ मंथ और मोर तो मुझे अपने एनिमल्स को कहाँ रखना है इट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम अगर मैं किसी और को भी दूंगी तो नो विल ग्रेटिशियसली टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट को एटलीस्ट कोई नहीं लेगा बिकॉज लोग कहेंगे कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ योर एनिमल फॉर अ मंथ फॉर अ मंथ लॉन्ग तो आप हमें कुछ तो पे करोगे समथिंग इन रिटर्न बट आई हैव गॉन टू माई नेबर्स ऑफ अप्रोच दे उन्होंने कहा वी कैन कीप इट ईजिली हम अपनी कस्टडी में सेफली इनको रखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेटिशियसली रखेंगे इट मीन्स ये भी तो एक ग्रेटिशियस बेलमेंट है विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर तो ग्रेटिशियस बेलमेंट दो तरीके की हो सकती है इट कैन ईदर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर फॉर एग्जाम्पल सेफ कस्टडी ऑफ इज पेट एनिमल्स और फॉर द बेनिफ
for a night right he has to attend a marriage ceremony or any other event for some specific purpose i hope aapko samajh aa chuka hai ki gratuitous payment free of cost hoti hai aur dono ke benefit ke liye either it is either for the benefit of bailer or for the benefit of bailee but guys bailment for reward is also नॉन ग्रैटिशियस वो ग्रैटिशियस भी होती है नॉन ग्रैटिशियस भी होती है जहाँ पे रिवॉर्ड नहीं होगा वो ग्रैटिशियस होगी जहाँ पे रिवॉर्ड होगा वो नॉन ग्रैटिशियस होगी नॉन ग्रैटिशियस मीन्स इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी तो समथिंग इन रिटर्न होगा रेंट होगा कोई ना कोई चार्ज आपको पे करना होगा एंड अ पॉइंट ऑफ बी नोटेड इज दैट गाइज की जो नॉन ग्रैटिशियस पेलमेंट होती है इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली अब आपको मैं बताती हूँ कि इन दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रैटिशियस पेलमेंट इज ईदर फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली आपको मैंने इलास्ट्रेशन भी बताई गई स्कीप ऑन मेकिंग डायग्रामेटिक इलास्ट्रेशन ऑफ दीज एग्जाम्पल्स तभी आपको समझ रहेगा और आपको याद भी रहेगा यू हैव टू मेमोराइज दैम यू हैव टू कीप दैम इन माइंड राइट अब अपने पास नॉन ग्रैटिशियस बेलमेंट भी होती है रिवॉर्ड जहाँ पे नहीं है वो ग्रैटिशियस रिवॉर्ड जहाँ पे होगा कंसिड्रेशन जहाँ पे होगी वो नॉन ग्रैटिशियस होगी नॉन ग्रैटिशियस मतलब समथिंग इन रिटर्न पैसा तो लेन देन होगा देर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न होगा अब इट इज़ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली अब वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ बट गाइज अब देखो अगर मैं कह रही हूँ कि इट इज़ फॉर रिवॉर्ड अब जरूरी नहीं कि रिवॉर्ड बेलर ही पे करेगा एज अ जनरल रूल क्या होता है आप भी यही सोचोगे कि जनरल रूल क्या रहता है कि जो बेली बेलर होता है उसको बेली को पैसा देना होता है ठीक है बेलर हैज टू मेक पेमेंट टू द बेली बट गाइज दो ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन होती हैं जहाँ पे बेली भी क्या करता है पैसा देता है बेलर को इट मीन्स नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट इज अ टाइप ऑफ पेलमेंट जहाँ पे कंसिड्रेशन और रिवॉर्ड इज इन्वॉल्व इट इज़ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द पीपल बेलर एंड द बेली बट मैं बोल रहा हूँ कंसिड्रेशन इज इन्वॉल्व तो कंसिड्रेशन कोई तो पे करेगा ना इधर बेलर और बेली तो यहाँ पे दोनों लोग पे करते हैं कंसिड्रेशन बहुत बार बेलर भी पे करता है बेली को एंड इन सर्टन एक्सेप्शनल सिचुएशन बेली भी पे करता है बेलर को तो कंसिड्रेशन दोनों साइड से आती है हम इलास्ट्रेशन के साथ डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर हम एक जनरल फॉर एग्जाम्पल हम पहले जनरल रूल स्टडी करते हैं कि जहाँ पे नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में बेलर जो है वो पैसा देता है किसको बेली को फॉर एग्जाम्पल आई हैव यू नो केप्ट माई कार टू अ सर्विस स्टेशन मैंने सर्विस स्टेशन पे अपनी गाड़ी जो है वहाँ पे छोड़ दी फॉर रिपेयरिंग ऑफ दैट कार अब क्या होगा एज अ बेलर मुझे क्या करना है जैसे ही मेरी कार की रिपेयर हो जाती है आई हैव टू मेक पेमेंट टू देम तो ये क्या होगा नॉन ग्रेटिशियस पेलमेंट होगा नॉन ग्रेटिशियस पेलमेंट में मनी इज इन्वॉल्व रिवॉर्ड और कंसिड्रेशन इज इन्वॉल्व और वो कहीं से भी मूव हो सकता है जनरल रूल क्या है कि वो बेलर से मूव होता है टूवर्ड्स द बेली बट दो एक्सेप्शन सिचुएशंस में वो बेली से भी मूव होता है टूवर्ड्स बेलर बेलर से कैसे बेली को जाते हैं उसकी मैं आपको इलेस्ट्रेशन से समझा रही हूँ तो दो इलेस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे कि आई हैव यू नो सेंट माई कार टू अ सर्विस स्टेशन वो मेरी कार की सर्विस करेंगे एज सुन एज मेरा काम हो चुका है स्पेसिफिक पर्पज for which that car was you know sent it is accomplished for which that car was bailed basically it is accomplished wo meri gaadi mujhe wapas kar denge and then in there i have to make payment also to them it means yahan pe mutual benefit kaise hua meri car ki repair ho gayi aur unko unke kaam ka paisa mil gaya i hope you getting it similarly i have bought a suit fabric for myself i have gone to a tailor maine kaha ki isko fabric ko ab stitch kar do to wo kya karega mere liye us specific fabric ko stitch karega and as soon as that fabric is stitched इन टू अ सूट ही विल बी रिटर्निंग माई गुड्स टू बैक टू मी क्योंकि रिटर्न करना जरूरी है एज सुन एज अ स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच गुड्स आर बिल्ड इज अकम्पलिश सूट का फैब्रिक बना फैब्रिक का सूट बनाना था सूट बन गया वो मुझे रिटर्न कर देगा बट एज सुन एज मुझे वो सूट मिलेगा मुझे उनको पेमेंट कर करनी होगी मुझे उनको पेमेंट करनी होगी इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है इट इज अ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट बेलमेंट है लेकिन नॉन ग्रेटिशियस है जिसमें मनी और रिवॉर्ड और कंसिड्रेशन इज इन्वॉल्व समथिंग इन रिटर्न इज इन्वॉल्व मुझे मेरे पैसे देने के बदले क्या मिला उनकी सर्विसेज मिली कार की सर्विसेज मिली मेरे कार को ठीक कर दिया या मेरे फैब्रिक को सूट में स्टिच कर दिया इसीलिए बोल दें कि नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट इज इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है बेलर का काम हो जाता है और बेली को उसके काम का पैसा मिल जाता है आई होप यू गेटिंग इट कि गाइज यहाँ पे नॉन ग्रेटिशियस पेलमेंट किस तरीके से जहाँ पे बेलर हैज़ टू मेक पेमेंट टू द बेली बट दो ऐसी एक्सेप्शन सिचुएशन हैं गाइज जहाँ पे बेली भी क्या करता है कभी कभी बेलर को पैसा देता है जनरल रूल ये नहीं है बट एक्सेप्शन हैं वो कौन कौन सी सिचुएशन है पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाई वे ऑफ प्लेज सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाई वे ऑफ हायर फॉर एग्जाम्पल I have gone to a bank. 
मैं बैंक के पास जाती हूँ मेरी कुछ ज्वेलरी है मेरे पास मैंने उसको प्लेज कर दिया बैंक के पास और बैंक को कहा कि आई वॉन्ट टू टेक अ लोन आप मेरी ज्वेलरी को एज सिक्योरिटी रख लो को लैटरल सिक्योरिटी के तौर पर मेरी ज्वेलरी रख लो अब गाइज आई एम द ट्रू ऑनर ऑफ दैट ज्वेलरी उस ज्वेलरी की ट्रू ऑनर मैं हूँ आई एम द ट्रू ऑनर ऑफ दैट ज्वेलरी और मैंने क्या किया फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज पर्पज़ क्या है सिक्योरिंग लोन उस लोन को सिक्योर करने के लिए मैंने कुछ देर के लिए जब तक मैं वो लोन वापस नहीं करूँगी मैंने अपनी गुड्स को अपनी गुड्स बेसिकली जो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है मेरी गुड्स जो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मैंने क्या किया बैंक की पोजेशन में रख दिया मैंने बैंक को उसको ऑनर नहीं बनाया सिर्फ और सिर्फ गुड्स को मैंने प्लेज किया है नथिंग एल्स और मैंने लोन को सिक्योर कर लिया तो यहाँ पर क्या हुआ जो बेली है उसने क्या किया पैसा दिया बेलर मैं हूँ क्योंकि मेरी गुड्स हैं एंड बैंक हैज़ बिकम बेली अब यहाँ पे पैसा किसने दिया बेली ने दिया बेलर को तो आई होप यू गेटिंग इट कि किस तरीके से बेलमेंट बाय वे ऑफ प्लेज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट जहाँ पे बेली जो है वो बेलर को पैसे देता है क्योंकि कंसिड्रेशन तो मूव होगी इधर फ्रॉम बेलर टू बेली और फ्रॉम बेली टू बेलर दूसरी होती है बेलमेंट बाई वे ऑफ हायर फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ कार ऑफ माइंड टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड ठीक है मैंने अपनी गाड़ी अपने फ्रेंड को दी उसने सेवन एट डेज के लिए लेके जानी थी तो मैंने वन थाउजेंड पर डे रेंट पे उसको गाड़ी दे दी ग्रेटिशियस में भी आप उसी एग्जांपल को यूज़ कर सकते हो उसको मैंने ग्रेटिशियसली कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी विदाउट एनी कंसिड्रेशन लेकिन सपोज आई हैव गिवन अ कार यू नो ऑफ माइंड टू सम अन नोन पर्सन बट मैंने उसको दे दिया और मैंने उससे क्या किया रेंट सिक्योर किया वन थाउजेंड पर डे का अब कहीं यहाँ पर देखो क्या होगा वो मेरी गाड़ी ले जाएगा फॉर सेवन टू एट डेज फॉर एग्जांपल सेवन डेज के लिए ही विल बी टेकिंग ऑफ माय कार और मुझे सेवन डेज के बाद सेवन थाउजेंड रुपीज मिल जाएंगे अब कैसे अगेन ये भी कि एक नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट मतलब बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड बेलमेंट फॉर मनी बेलमेंट फॉर कंस्टिट्यूशन बेली ने मेरे को पैसा दिया बेलर ने बेली को कुछ भी नहीं दिया बेलर ने सिर्फ अपनी कार दी और बेली क्योंकि उसकी कार हायर पर लेके गया था उसने क्या किया बेलर को एट दी एंड ऑफ सेवन डेज उसने सेवन थाउजेंड रुपीज़ दिए हाउ कम इट इज़ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट मैंने कहा कि नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है ये कैसे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है मेरा बेनिफिट हुआ कि मुझे सेवन थाउजेंड रुपीज़ मिल गए लेकिन गाइस जिस इंसान को मैंने कार दी उसको मैंने वन थाउजेंड रुपीज़ पर डे के रेंट पे दी ही माइट गो टू द मार्केट क्या पता उसको टू थाउजेंड पर डे के रुपीज़ में मिलती रुपीज़ टू थाउजेंड पर डे तो इट मीन्स इट इज़ सम वेर ऑफ दर फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन कि उसको इतने कम रेंट पे मैंने उसको सेवन डेज के लिए कार दे दी ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है नॉन ग्रेटिशियस पेलमेंट और इट इज़ यू नो अ पेलमेंट इन विच मनी इज़ इन्वॉल्व बट यहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पे ये इलेस्ट्रेशन है कि जैसे कहाँ पे ये इलेस्ट्रेशन है कि बेली ने बेलर को पैसा दिया जनरल रूल ही नहीं होता है बेलर को देना होता है बट ये एक्सेप्शन है कि ही हैज़ टू में इन दो पर्टिकुलर बेलमेंट्स में जो है वो बेली पैसा देता है बैंक ने पैसा दिया क्योंकि बेलर ने अपनी गुड्स को प्लेज किया बेली ने पैसा दिया मेरे फ्रेंड ने पैसा मुझे दिया क्योंकि आई हैव बेल्ड माई कार टू हिम फॉर रुपीज़ वन थाउजेंड पर डे क्योंकि वो हायर पे लेके गया सो आई होप यू गेटिंग इट कि किस तरीके से बेलमेंट होती है काइंड ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड रिवॉर्ड इन्वॉल्व होगा तो वो नॉन ग्रेटिशियस होगी अगर एबसेंस ऑफ रिवॉर्ड होगा तो वो ग्रेटिशियस होगी ग्रेटिशियस कैन ईदर बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली बट नॉन ग्रेटिशियस इज ऑलवेज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली आई होप आई हेव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विद दिस कई ये जो इलास्ट्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ करी है वही एग्जैक्टली सेम इलास्ट्रेशन यहाँ पे हैं बेलमेंट काइंड ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट बेनिफिट आपको पता है कि या तो बेल, बेलर का होगा या बेली का होगा या दोनों का होगा तो बेलमेंट जो होती है इट इज तीन तरीके की होती है एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड विच वी हैव डिस्कस्ड एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट बेनिफिट कैन बी इक्रूड ईदर बाय बेली और बाय बेलर और बाय बोथ जहाँ पे दोनों को इंडिविजुअल बेनिफिट होता है उनको हम ग्रेटिशियस बेलमेंट बोलते हैं कैसे मैंने कहा कि बेलर का बेनिफिट हुआ बेलर का बेनिफिट होगा जब वो अपने पेट को सेफ कसरी में छोड़ के जाएगा अपने नेबर के पास ग्रेटिशियसली बेली का बेनिफिट होगा जब उसको ग्रेटिशियसली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ्रेंड की गाड़ी मिल गई टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी अदरवाइज उसको मार्केट से लेनी पड़ती बाई पेइंग अ रेंट अ हैवी चार्ज इंस्टेंटली क्योंकि वो लेगा तो या तो दोनों का इंडिविजुअल बेनिफिट हो सकता है वो होती है ग्रेटिशियस पेलमेंट लेकिन जहाँ पे दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा वो क्या होगी नॉन ग्रेटिशियस पेलमेंट सो ये दो एग्जांपल्स ये जो वर्ड्स हैं दो दे कम अंडर ग्रेटिशियस पेलमेंट एंड इट कम्स अंडर नॉन ग्रेटिशियस पेलमेंट जह
मैं बुक बाइंडर के पास जाती हूँ मैंने कहा कि ये मेरी बुक्स हैं आई एम अ बेलर मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए अपनी बुक्स को छोड़ के जाऊँगी इनको आप बाइंड कर दो तो कई जो बेली है यानी कि जो बुक शॉप ऑनर है जिसने बुक्स की बाइंडिंग करनी है ही इज़ अ पर्सन हु इज़ अ वॉल्ट्री बेली वो पर्सन वॉल्टरली मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ विच इज़ नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड आई हैव बेल्ड माई गुड्स टू दैट पर्सन टू द बेली एंड बेली हैज़ एक्सेप्टेड इट मना करने को ही कुड हैव रिफ्यूज मी ही कुड हैव डिनाइड कि हम तो बाइंडिंग करते नहीं वो मुझे मना कर सकते थे बट दैट पर्सन इज वॉल्टरली एंडेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी उसी को हम बोलते हैं वॉल्ट्री बेलमेंट कंसेंट ऑफ द बेली जहाँ पे बेली का कंसेंट होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्ट्री बेलमेंट कि येस दैट पर्सन बेली हैज वॉल्टरली एंडेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू या फिर एक और एग्जाम्पल जो हम टेलर के एग्जाम्पल वैसे भी डिस्कस करते हैं कि मैंने अपना सूट फैब्रिक जो है वो टेलर को दे दिया स्टिच करने के लिए टेलर अब यहाँ पे क्या है एक वॉल्ट्री बेसिस पे वो हमने नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में वैसे डिस्कस किया था वही सेम इलास्ट्रेशन से बार बार यूज करेंगे नहीं वहाँ पे भी क्या है कि मुझे टेलर को पैसा पे करना होगा आई होप यू गेटिंग इट कि सपोज मैंने अपना सूट फैब्रिक जो है वो टेलर को दिया टेलर वो फैब्रिक मेरे लिए बना के सूट बना के मुझे पे कर देगा बट जैसे ही मुझे वो सूट मिलेगा आई हैव टू मेक पेमेंट टू दैट पर्सन मेरा सूट बन गया और उसको उसके काम का पैसा मिल गया दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट तो कहीं यहाँ पे भी वही होता है कि वॉल्टरी बेलमेंट का मतलब होता है कि एक वॉल्टरली बेसिस पे होती है वॉल्टरली बेसिस पे मतलब सूट स्टिच करने वाला टेलर मुझे मना भी कर सकता है अगर वो नहीं करेगा इट मीन्स वॉल्टरली ही हैज एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉल्टरली ही हैज एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विद मी कि येस मैं आपके सूट को स्टिच करूँगा इसीलिए हम वॉल्टरी बेलमेंट को कॉन्ट्रैक्चुअल बेलमेंट भी बोलते हैं बट गई समटाइम्स वट हैपन इज कि आउट ऑफ नो वेयर अ पर्सन बिकम्स अ बेली उसको पता भी नहीं लगता और वो बेली बन जाता है उसको हम बोलते हैं इन वॉल्ट्री बेलमेंट आप वॉल्ट्री नहीं थे आप विलिंग नहीं थे यू वर नॉट यू नो विलिंग एट ऑल टू बिकम अ बेली बट आउट ऑफ नो वेयर यू हैव बिकम अ बेली और आपको पता भी नहीं लगा कि आप बेली बन गए ऐसा कब होगा मैं आपको इलेस्ट्रेशन के साथ समझाती हूँ गई बहुत बार वॉट हैपन इज कि आपकी मर्जी होती नहीं है इन वॉल्टरली आप बेली बन जाते हो ये कब होता है फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में ये सीजर ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट में पुलिस के एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कहीं बहुत बार क्या होगा सपोज आई एम गोइंग बाय द रोड साइड और मुझे किसी एक इंसान की डायमंड रिंग मिलती है आई हैव पिक डिट अप एंड आई कैप्टन सेफ कस्टडी विद मी वो उस डायमंड रिंग को मैंने अपने पास रख लिया अब वो डायमंड रिंग किसी इंसान की तो है ना जिस इंसान से वो गिर गई उसका कोई ना कोई ट्रू ऑनर डेफिनेटली होगा और उस ट्रू ऑनर से गलती से वो रिंग वहाँ पर गिर गई और मुझे वो रिंग मिल गई I have picked it up and have kept it safe custody with me. Now I have become a bailee. It means यहाँ पे क्या होगा There was no contract. As in, as if in this case voluntary bailment में आप voluntarily contract करते हो कि ठीक है हम आपकी book को bind कर देंगे या हम आपके fabric को suit में stitch कर देंगे. वो एक voluntary bailment होती है इसलिए हम उसको contractual bailment कहते हैं. लेकिन unlike this bailment, in voluntary bailment में मेरी मर्जी नहीं थी. I was you know never willing कि मैं एक bailee बन जाऊँ. But you know by virtue of you know क्योंकि just because of picked it up and I've kept it in my own custody तो मैं क्या बन गई बेली by operation of law certain relations resembling those created by contract of bailment have been entered into by virtue of which I have become a बेली out of nowhere मुझे पता भी नहीं लगा और मैं बेली बन गई क्यों क्योंकि मेरी मर्जी थी इसीलिए नहीं क्योंकि it is an operation of law law कहता है कि यहाँ पे certain relations resembling those created by contract of bailment has you know come into existence इसीलिए आप क्या बन गए बेली बन गए क्योंकि देखो जिसकी गुड्स हैं मेरे पास ये जो पोजेशन है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे आई है और मेरी ऑनरशिप भी नहीं है जो चीज़ मुझे मिली एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स मैंने उसको पकड़ लिया बेलमेंट का ही यू नो सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस इसका मतलब क्या है कि क्या हुआ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फॉर सम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वो रिंग मेरे पास है राइट right. और उसकी ऑनरशिप भी नहीं है मेरे पास मेरे पास सिर्फ पोजेशन है इट मीन्स इन अ वे ऑफ दी अदर कुछ सेंट्रल एलिमेंट्स जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के वो पूरे हो गए इसलिए आई हैव बिकम अ बेली एंड द अदर पर्सन ट्रू ऑनर वो कौन है बेलर है तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन वॉल्ट्री बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की टाइप है विच इज़ एन इन वॉल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जहाँ पे आपकी विलिंगनेस नहीं थी आप वॉल्टरली आप नहीं बनना चाहते थे बेलर बट आउट ऑफ नो वेयर बाय एन ऑपरेशन ऑफ लॉ सर्टन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस बाई वर्च यू ऑफ विच यू हैव बिकम अ बेली सिंस नाउ यू हैव बिकम अ बेली
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेलमेंट पे ऑनरशिप तो कभी ट्रांसफर होती नहीं है सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होते हैं वो भी टेम्प्रोरी बेसिस पे तो कल को अगर एक महीने बाद दो महीने बाद ट्रू ऑनर आपके पास आता है आप उसको मना नहीं कर सकते यू कैन नॉट डिनाई हिम एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स कि मैं आपको रिटर्न नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेलमेंट का एसेंस है कि आपको उसको रिटर्न करना है और क्यों करना है क्योंकि उस पर आपकी कभी ऑनरशिप थी ही नहीं सिर्फ पोजेशन थी और पोजेशन टेम्प्रोरी बेसिस के लिए होती है और आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू रिटर्न इट एंड यू कैन नॉट डिस्पोज इट ऑफ अनटिल एंड अनलेस उस इंसान की बेलर की डायरेक्शंस नहीं आपको मिली जब वो आपको कहेगा आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो बट अपनी मर्जी से आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके ट्रू ऑनर नहीं हो और आप आगे उसको बेल नहीं कर सकते आई होप यू गेटिंग इट गाइज अब यहाँ पे मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देती हूँ बहुत बार क्या होता है पुलिस की कस्टडी में पुलिस के माल खाना में बहुत सारा सामान पड़ा होता है जो पुलिस को जगह जगह से मिलता है तो वो सीज कर लेते हैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी फॉर एग्जांपल पुलिस पुलिस बहुत सारी चीज़ों को अपने पास सीज कर लेती है पकड़ के रख लेती है अपनी कस्टडी में अपने मालखाना में रख लेती है क्योंकि जगह जगह से उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है जो किसी का तो होगा बट गुम चुका है तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में रखती है तो कोर्ट्स कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी जब पुलिस अपनी कस्टडी में अपने मालखाना में कुछ गुड्स को रखती है तो इट इज़ डीम्ड कि जो पुलिस है वो क्या बन चुकी है बेली बन चुकी है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉस सर्टन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैज क्रिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ दोज रिलेशन पुलिस और अ फाइंडर ऑफ गुड्स हैज बिकम अ बेली अब बेली बन चुकी है और आपके पास अब वही राइट्स एंड ऑब्लिकेशन है जो एक बेली की होती है कल को अगर मेरे से वो रिंग घूम जाती है या पुलिस के मालखाना से पुलिस कस्टडी से वो चीज़ घूम जाती है तो पुलिस एंड फाइंडर ऑफ गुड्स आर रिस्पॉन्सिबल एज इफ देवर दी ओरिजिनल बेलीज एज इफ देवर दी वॉल्ट्री बेलीज उसी तरीके से उनकी लाइबिलिटी होती है वैस इस चीज़ को लेके कि क्या इनवॉलेंट्री बेलमेंट जो होती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट क्या एक वैलिड फॉर्म ऑफ बेलमेंट है बहुत जो हमारे हाई कोर्ट्स थे उन्होंने ये ओपिनियन थे कि इट इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ बेलमेंट बहुत बार चलता रहा अलॉट मेनी यू नो केसेज हैव कम अप अलॉट मेनी जजमेंट्स हैव बिन डिलीवर्ड ऑल्सो जहाँ पे जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इन वॉलेंट्री बेलमेंट ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट के नॉट बी रिकग्नाइज एज अ काइंड ऑफ बेलमेंट बट फाइनली इन नाइनटीन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन अ केस रिलेटेड टू स्टेट ऑफ गुजरात उन्होंने कहा कि इन वॉलेंटरी बेलमेंट इज ऑल्सो रिकग्नाइज एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ बेलमेंट इसीलिए आज हम इसको रीड कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में काइंड ऑफ बेलमेंट में क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1967 में कि येस इट इज़ अ वैलिड टाइप ऑफ बेलमेंट क्योंकि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि आप बेलीज नहीं हो अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो तो आपको वो चीज़ मिली है तो आपको उसका ध्यान रखना है और आप एक बेली बन चुके हो सो आई होप यू गेटिंग इट गाइज कि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस किया कि बेलमेंट तीन तरीके की होती है एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड रिवॉर्ड मीन्स कंसिड्रेशन वो दो तरीके क्योंकि ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस ग्रेटिशियस मतलब जहाँ पे कंसिड्रेशन इज नॉट इन्वॉल्व इट कैन ईदर बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर अलोन और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली अलोन लेकिन नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में क्या होती है मनी इज इन्वॉल्व अब पैसा इन्वॉल्व है तो किसी साइड से तो आएगा तो एज अ जनरल रूल बेलर पे करता है बट एक्सेप्शन आर देर टू एक्सेप्शन वे ऑलरेडी सडेड की जहाँ पे बेली कैन ऑल्सो पे दैट मनी बेली हैज टू पे दैट मनी टू द बेलर आई होप आप कोई नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट भी समझ आ चुका है देन अगेन इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ यू नो इधर फॉर द बेली बेलर यू फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ये भी हम देख चुके हैं एंड कंसेंट ऑफ बेली बहुत बार उसका कंसेंट होता है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट बन जाती है लेकिन समटाइम्स आउट ऑफ नो वेयर ही बिकम्स अ बेली और उसको पता भी नहीं लगता तो वो एक इनवॉलेंटरी बेलमेंट होती है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट होती है बट इट इज रिकग्नाइज एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ बेलमेंट सो आई होप वाइज आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर और यहाँ पे गई सो इलास्ट्रेशन मैंने आज यूज़ करी हैं द इलास्ट्रेशन वी हैव डिस्कस बीट सर्विस एजेंसी बीट यू नो कस्टडी ऑफ एनिमल्स टेलरिंग जितने भी इलास्ट्रेशन हमने यूज़ करी हैं ये इलास्ट्रेशन बहुत बार आई हैव यूज दैम इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो एंड आई एल बी यूजिंग दैम इन माई अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो यही इलास्ट्रेशन हैं बस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की मेक डायग्रामेटिक इलास्ट्रेशन ऑफ ऑल दीज इलास्ट्रेशन ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स सो थैंक यू सो मच गाइज इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स Till then guys keep learning keep shining stay safe and bye bye